നമസ്കാരം കേരളത്തിലെ വനവും വന്യജീവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അനുബന്ധ വിവരങ്ങളാണ് കേരള പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ വനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ വനപ്രദേശങ്ങളെ അഞ്ചായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഉഷ്ണമേഖല നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ രണ്ട് അർദ്ധ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ മൂന്ന് ഉഷ്ണമേഖല ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങൾ നാല് ഉഷ്ണമേഖല വരണ്ട ഇലപൊഴിയും വനങ്ങൾ അഞ്ച് ചോലവനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന വനങ്ങളാണ് ഉഷ്ണമേഖല നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കാണപ്പെടുന്ന വനങ്ങളാണ് ചോലവനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വനവിസ്തൃതിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം പതിനഞ്ചാമതാണ് കേരളത്തിലെ ആകെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് വനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനഭൂമിയുള്ള ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ വനഭൂമി കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് കേരളത്തിൽ വനഭൂമി ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാവുകളുള്ള ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ കമ്മട്ടം കാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് തിരുവിതാംകൂറിൽ വനനിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കേരളത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ആറ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ റിസർവ് വനമേഖല കോന്നി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ വനവിസ്തൃതി കൂടിയ ഡിവിഷൻ റാന്നി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വനവിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ ഡിവിഷൻ ആറളമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങളുള്ള ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ കണ്ടലിൻ്റെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കല്ലേൻ പൊക്കുടനാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർവ് വനങ്ങളുള്ള ജില്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് കേരളം വനവൽക്കരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കേരള വനനിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് കേരള വനസംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കേരള വൃക്ഷ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ കോട്ടയത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പി ജിയിലാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വരുതക്കാടാണ് കേരളത്തിലെ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറ് ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം മൂന്നാറിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ അകലെയായി വംശനാശം നേരിടുന്ന പരയാടുകളുടെ സംരക്ഷണം പ്രധാന ലക്ഷ്യമാക്കി നിലവിൽ വന്ന ദേശീയോദ്യാനമാണ് ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ചെരുവിൽ രണ്ടായിരം മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രദേശം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയോദ്യാനമാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഹിമാലയത്തിന് തെക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ ആനമുടി ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആനമുടിയുടെ ഉയരം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനത്തിലാണ് പുൽമേട് കുറ്റിച്ചെടി ചോലവനം എന്നിങ്ങനെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സസ്യജാലങ്ങൾ ഉള്ളത് രാജമല വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയോദ്യാനമാണ് ഇരവികുളം സൈലൻറ് വാലി കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലായി പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയോദ്യാനമാണ് സൈലൻറ് വാലി ദേശീയോദ്യാനം പ്രാദേശികമായി ഇവിടുത്തെ വനങ്ങളെ സൈലന്ദ്രി വനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ് സൈലൻറ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിത്യഹരിത മഴക്കാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈലൻറ് വാലിയാണ് സൈലൻറ് വാലി നിശബ്ദ താഴ്വഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇതിന് കാരണം ചീവിടുകളുടെ ശബ്ദം ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് സംരക്ഷിത മൃഗം സിംഹവാലൻ കുരങ്ങാണ് വെടിപ്രാവുകളുടെ സാന്നിധ്യം മൂലമാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് ഇവിടെ അധിവസിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ദേശീയോദ്യാനമാണ് സൈലൻറ് വേലി സൈലൻറ് വേലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് തൂതപ്പുഴ സൈലൻറ് വേലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ സൈലൻറ് വേലി കണ്ടെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് റോബർട്ട് വൈറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് നവംബർ പതിനഞ്ചിലാണ് നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദേശീയ ഉദ്യാനവുമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രാജീവ് ഗാന്ധി വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് കുന്തിപ്പുഴയുടെയും സ
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി ബഫർ സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് സൈലന്റ് വേലിയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് സൈലന്റ് വേലിയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ദേശീയോദ്യാനമാണ് മുക്കുരുത്തി സൈലന്റ് വേലിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഗോത്ര വിവാഹക്കാരാണ് ഉരുളർ മുതുകർ മതികെട്ടാൻചോല ദേശീയോദ്യാനം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ പൂപ്പാറ വില്ലേജിൽപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒന്ന് ഏഴ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ പ്രദേശം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് മതികെട്ടാൻചോല ദേശീയോദ്യാനം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് ഈ പ്രദേശം ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ തന്നെ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ ഈ പ്രദേശത്തെ റിസർവ് വനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അത്യപൂർവമായ ചോല പുൽമേട് ആവാസ വ്യവസ്ഥ മതികെട്ടാൻചോലയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ആനമുടി ചോല ദേശീയോദ്യാനം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം താലൂക്കിലെ മറയൂർ വില്ലേജിലാണ് ആനമുടി ചോല ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ആനമുടി ചോല ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് വിസ്തീർണം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറൻ ചുരങ്ങളോട് ചേർന്നാണ് ഈ സംരക്ഷിത കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം മന്നവൻ ചോല ഇടിവര ചോല പുലരടി ചോല എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് കേരള വനം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ മൂന്നാർ ഡിവിഷനാണ് ഇതിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൻ്റെ ചുമതല പാമ്പാടും ചോല ദേശീയോദ്യാനം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനമാണ് പാമ്പാടും ചോല ദേശീയോദ്യാനം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇതിനെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പാമ്പാടും ചോല ദേശീയോദ്യാനം ഇടുക്കിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് എട്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് വിസ്തൃതി ചോല പുൽമേട് ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത കേരള വനം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ മൂന്നാർ ഡിവിഷനാണ് ഇതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് വന്യജീവി സങ്കേതം പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ആദ്യ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പെരിയാർ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആദ്യ പേരാണ് നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി ഗെയിം സാഞ്ചുറി നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി ഗെയിം സാഞ്ചുറി സ്ഥാപിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലായിട്ടാണ് പെരിയാർ കടുവ സംരക്ഷിത പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പമ്പ പെരിയാർ എന്നീ നദികളാണ് പ്രദേശത്തുള്ളത് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വരുന്ന കാതൽ പ്രദേശവും അഥവാ കോർ സോൺ പെരിയാർ തടാകത്തിന് ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വരുന്ന വിനോദ പ്രദേശവും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വരുന്ന സഹായ വന പ്രദേശങ്ങളും അഥവാ ബഫർ സോൺ ഉൾപ്പെടുന്നു പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എച്ച് സി എച്ച് റോബിൻസൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ പെരിയാർ കടുവ സംരക്ഷിത പ്രദേശമായി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കടുവ സംരക്ഷിത പ്രദേശമാണ് പെരിയാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആന സംരക്ഷിത പ്രദേശം എന്ന പരിധിക്കുള്ളിൽ പെടുത്തുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ കിഴക്കൻ പെരിയാർ പടിഞ്ഞാറൻ പെരിയാർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു പെരിയാർ യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് തേക്കടി വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പെരിയാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശബരിമലയും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രവും പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ഒരു വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂർ താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു പാലക്കാട് പട്ടണത്തിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും
തുണക്കടവ് അണക്കെട്ട് പറമ്പിക്കുളത്തെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്കുമരമായ കന്നിമരം ഇവിടെയുള്ള തുണക്കടവ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിന് ഈ വന്യജീവി കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കടുവ സംരക്ഷണ പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ഒരു വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ വയനാട് ജില്ലയിലെ സഹ്യ പർവ്വതത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു തോൽപ്പെട്ടി സാഞ്ചുറി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് കേരള വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിൽ വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം കർണാടക തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം കർണാടക സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബന്ദിപൂർ ദേശോദ്യാനം നാഗർഹോളെ വന്യജീവി സങ്കേതം തമിഴ്നാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുതുമലൈ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നിവ ഇതിന് സമീപത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരിക്കും മൈസൂരിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആനകൾക്കും പുലികൾക്കും പ്രശസ്തമാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കേന്ദ്രത്തെ പ്രോജക്ട് എലിഫൻറ്റ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം തിരുവനന്തപുരം നഗര കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ സംഭരണ മേഖലയിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വനഭൂമിയാണ് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ടിൽ ആണ് ഇതിനെ വന്യജീവി സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ആനമുടി കഴിഞ്ഞാൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ അഗസ്ത്യകൂടം ഈ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചീങ്കണി വളർത്തൽ കേന്ദ്രം മാനുകൾക്കായുള്ള കേന്ദ്രം ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് എന്നിവ നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലെ ഏക സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മരക്കുന്നം ദ്വീപ് നെയ്യാർ ഡാം ഹൈദരാബാദിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് നെയ്യാർ ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ സമീപത്തായി നെയ്യാർ നദി ഒഴുകുന്നു പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ നിലവിൽ വന്നു പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അൻപതിൽ അധികം ഓർക്കിഡ് ഇനങ്ങളും ഔഷധ ചെടികളും ഇവിടെ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതം ഇടുക്കി ജലസംഭരണിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വനപ്രദേശമാണ് ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്കായി ഏഴ് ഹെക്ടർ മഴക്കാടുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയതിൻ്റെ ഫലമായി അവിടുത്തെ വന്യജീവികൾക്ക് കാര്യമായ നാശമുണ്ടായി അത് കണക്കിലെടുത്ത് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം സംരക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു തൊടുപുഴ ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കുകളിലായാണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എഴുപത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നു സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം അടി വരെ മുകളിലാണ് ഈ വന്യജീവി സങ്കേതം ആനകൾ ധാരാളമായി ഈ പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്നു പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള കരമനയാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പേപ്പാറ ഡാമിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മേഖലയാണ് പേപ്പാറ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് പേപ്പാറ ഡാം നിലവിൽ വരുന്നത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടുത്തെ വനമേഖലയുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇതിനെ സംരക്ഷണ മേഖലയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം അൻപത്തി മൂന്ന് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഇതിൽ പാലോട് റിസർവിൻ്റെയും കൊട്ടൂർ റിസർവിൻ്റെയും വനഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു പേപ്പാറ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തിന് അൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് 
കൂടാതെ അതിരുമല ഉയരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മീറ്റർ അറുമുഖക്കുന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തേഴ് മീറ്റർ കോവിൽ തിരുമല ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മീറ്റർ നച്ചിയടിക്കുന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴ് മീറ്റർ എന്നിവയും പ്രധാനമാണ് ഈ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് സസ്തനികളാണ് പ്രധാന സസ്തനികൾ ആന മാൻ എന്നിവയാണ് ചിമിണി വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിലുള്ള ആമ്പലൂരിനടുത്താണ് ചിമിണി വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ നിലവിൽ വന്നു ചിമിണി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എൺപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ നെല്ലിയാമ്പതി മലകളുടെ പടിഞ്ഞാറെ ചരുവിലാണ് ഈ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആമ്പലൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എച്ചിപ്പാറയാണ് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചിമ്മിണി നദിക്ക് കുറുകെ എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു ഡാമും ഇവിടെ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടാമതായി കണ്ടുവരുന്ന ബ്ലൂ മൊർമോൺ എന്ന ചിത്രശലഭം ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു വിവിധ ഇനം കുരങ്ങുകൾ പുലി കടുവ എന്നിവ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ദേവികുളം താലൂക്കിൽപ്പെടുന്ന മറയൂരിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ചിന്നാർ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം തൊണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ നക്ഷത്ര ആമ ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാൻ എന്നിവ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് ചിന്നാർ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പാമ്പാർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ചിന്നാർ ചെന്തുരുണ്ണി വന്യജീവി സങ്കേതം ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചെന്തുരുണ്ണി വന്യജീവി സങ്കേതം ചെന്തുരുണ്ണി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഈ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പുനലൂർ താലൂക്കിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെന്മലയാണ് ആസ്ഥാനം അനാകാർഡിയേസി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഗ്ലൂട്ട ട്രാവൻ കുറിക്ക എന്ന ചെന്തുരുണ്ണി മരങ്ങൾ ധാരാളമായി വളരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് ചെന്തുരുണി പുഴ ഇതിൻ്റെ സമീപത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്നു ഇതിന് സമീപം കല്ലടയാറ്റിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന തെന്മല അണക്കെട്ടിൻ്റെ ജലസംഭരണിയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വനങ്ങളും ചേർന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ളതാണ് ഈ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ഇതിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലെ രണ്ടാം സൈലൻറ്റ് വേലി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി അൻപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഈ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡിൻ്റെ കാര്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സമീപ പട്ടണമായ ഇരിട്ടിയിലാണ് വളപട്ടണം പുഴയുടെ പ്രധാന നീർച്ചാലായ ചീങ്കണിപ്പുഴ ബാവലിപ്പുഴ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ചെറുതും വലുതുമായ അരുവികളും തോടുകളും ഈ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളിലൂടെയും അതിരുകളിലൂടെയും ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നു കേരളത്തിലെ പൂമ്പാറ്റകളുടെ ദേശാടനം ആദ്യമായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് കുറിഞ്ഞിമല വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ദേവികുളം താലൂക്കിൽപ്പെടുന്ന കൊട്ടകമ്പൂർ വട്ടവട ഗ്രാമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ നീരാക്കുറിഞ്ഞി പ്രദേശമാണ് കുറിഞ്ഞിമല സംരക്ഷണ പ്രദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേക സസ്യത്തിനു വേണ്ടി നിലവിൽ വന്ന ഒരു ഉദ്യാനമാണ് കുറിഞ്ഞിമല വന്യജീവി സങ്കേതം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പൂക്കുന്ന കുറിഞ്ഞികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആരംഭിച്ചത് കുറിഞ്ഞിമല വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലബാറിൻ്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കക്കയത്താണ് ഈ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എഴുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഇവിടുത്തെ മലനിരകൾക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി മുതൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി വരെ ഉയരമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും കോഴിക്കോടിൻ്റെ വെള്ളവും വെളിച്ചവുമായി കുറ്റിയാടിപ്പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൈവഴിയായി മറ്റു ചെറുനദികളും ഇവിടെ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷികളിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന
കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഈ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഏഴ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉടൻ തോട് മലബാരവും കൊട്ടിയൂർ റിസർവ് വനത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ നിലവിൽ വന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം പക്ഷി നിരീക്ഷകനായ ഡോക്ടർ സലീം അലിയുടെ പേരിലാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം അറിയപ്പെടുന്നത് വിസ്തീർണം ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തും ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്തുമാണ് സങ്കേതം നിലംകൊള്ളുന്നത് പെരിയാർ നദി തട്ടേക്കാട് സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നു ഇടമലയാർ പെരിയാറിൽ ചേരുന്നത് തട്ടേക്കാട് പ്രദേശത്ത് വച്ചാണ് ഭൂതത്താൻ കെട്ട് എന്ന പ്രകൃതിജന്യ അണക്കെട്ടും ഈ പ്രദേശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെള്ളിമൂങ്ങ മലബാർ കോഴി കോഴി വേഴാമ്പൽ തീക്കാക്ക തുടങ്ങി നിരവധി അപൂർവ പക്ഷികളെ പ്രദേശത്ത് കണ്ടുവരുന്നു ലോകത്ത് തന്നെ അപൂർവങ്ങളായ തവളവാവൻ കിളി അഥവാ മാക്കാച്ചിക്കാട മുതലായ പക്ഷികളെയും ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുമരകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വേമ്പനാട് കായലിൻ്റെ തീരത്തായി നിലകൊള്ളുന്ന ഇത് വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ആൽഫ്രഡ് ജോർജ് ബേക്കർ ആണ് ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഈ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥാപിച്ചത് ബേക്കർ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ഇതിൻ്റെ വിസ്തൃതി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പള്ളിക്കുന്നു പഞ്ചായത്തിലെ കടലുണ്ടി നഗരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം ഈ പക്ഷി സങ്കേതം കടലുണ്ടി പുഴ അറബിക്കടലിൽ അയക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറിയ തുരുത്തുകളായി പരന്നു കിടക്കുന്നു നൂറിലേറെ ഇനം തദ്ദേശീയ പക്ഷികളും അറുപതിലേറെ ദേശാടന പക്ഷികളെയും കാണാം ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പറുതീസ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവാണ് കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ നഗരപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ഒരു ദ്വീപിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ഏഴ് നാല് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഇത് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ചിലന്തികളും വവ്വാലുകളും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണീയതയാണ് കണ്ടൽക്കാടുകളും മരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഇവിടം ധാരാളം ദേശാടന പക്ഷികൾ എത്താറുണ്ട് കണ്ടൽവനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക പക്ഷി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം മംഗൾ എന്ന വാക്കിന് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ കണ്ടൽ എന്നാണ് അർത്ഥം കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ഏക മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഈ പക്ഷി സങ്കേതം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നിലവിൽ വന്നു കെ കെ നീലകണ്ഠൻ പക്ഷി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചൂരന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പോഷക നദിയായ ഗായത്രി പുഴയുടെ തീരത്താണ് ഈ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കെ കെ നീലകണ്ഠനാണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കുളത്തുപുഴ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിലാണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിത്യഹരിത വനങ്ങളാണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് തട്ടേക്കാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയായി പറയാറുള്ള മാക്കാച്ചിക്കാട എന്ന അപൂർവ പക്ഷിവർഗമായ ശ്രീലങ്കൻ ഫ്രോക്ക് മൗത്ത് ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ ഈ പക്ഷിയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അരിപ്പയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആന സങ്കേതങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാർ ആനമുടി വയനാട് നിലമ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആന പരിശീലന കേന്ദ്രമായ കോടനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല എറണാകുളമാണ് കോട്ടൂർ ആന പരിശീലന കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരമാണ് കല്ലാനകൾ കാണപ്പെടുന്ന വനമേഖലയാണ് അഗസ്ത്യാർ കൂടം നാട്ടാനകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആനക്കോട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ആരംഭിച്ചത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നി എന്ന സ്ഥലത്താണ് പ്രോജക്ട് എലിഫൻറ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത
വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം മുതുമലൈ ദേശോദ്യാനം ബന്ദിപ്പൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നിവ ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആയിരത്തി നിലവിൽ വന്നു അഗസ്ത്യമല ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ തെക്കേയറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശമാണ് അഗസ്ത്യമല ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ വാലാറ്റമായ ഈ പർവ്വത പ്രദേശമാണ് അഗസ്ത്യമുടി അഥവാ അഗസ്ത്യകൂടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഈ പ്രദേശമാണ് അഗസ്ത്യവനം ബയോളജിക്കൽ പാർക്കിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലം നിരവധി അപൂർവ ഇനം ജന്തുക്കളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് ഈ പ്രദേശം ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെയുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യവും അവരുടെ സംരക്ഷണവും ലക്ഷ്യമാക്കി ഭാരത സർക്കാർ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി അഗസ്ത്യമലയെയും പരിസര പ്രദേശത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അഗസ്ത്യവനം ബയോളജിക്കൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അഗസ്ത്യമല ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് നിലവിൽ വന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്കാണ് അഗസ്ത്യമല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ യുനെസ്കോ ലോക ജൈവ മണ്ഡല സംഭരണ മേഖല ശൃംഖലയിൽ അഗസ്ത്യവനം ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി സാമൂഹിക വനവൽക്കരണ പദ്ധതികൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നു മുതൽ പത്തു വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വൃക്ഷത്തൈ വീതം നൽകുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് എൻ്റെ മരം എൻ്റെ മരം നടപ്പിലാക്കിയ തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജൂൺ അഞ്ച് ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനി വൃക്ഷമിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയ കേരള പദ്ധതിയാണ് എൻ്റെ മരം കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ മരം നമ്മുടെ മരം നടപ്പിലാക്കിയ തീയതി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജൂൺ അഞ്ച് പ്രകൃതി അറിയുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് മണ്ണെഴുത്ത് കടൽ ക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നും കടൽ തീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കണ്ടൽ ചെടികളും കുറ്റിച്ചെടികളും വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഹരിത തീരം തീരപ്രദേശ ജൈവ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഹരിത തീരം വനം വകുപ്പും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് വഴിയോരം തണൽ പദ്ധതി ശബരിമലയിൽ വനം വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതിയാണ് ശബരി ജലം വനവിഭവങ്ങൾ സമാഹരിച്ച വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംരംഭമാണ് വനശ്രീ കേരളത്തിലെ വനേതര മേഖലയിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഗ്രാമീണരുടെ സഹകരണത്തോടെയുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഗ്രാമഹരിത സംഘം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമഹരിത സംഘമാണ് മരുതിമല കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി